आज के देखो प्रोफाइल बैकलिंग प्रोफाइल बैकलिंग कि और प्रोफाइल बैकलिंग डिमांड सम्पर्क एक देखो जो मार्केट प्लेस प्रोफाइल बैकलिंग यटार चाहिदाटा केमन तो जो मार्केट प्लेस आसि आसार पर फाइारे आसलम फाइारे आसार पर जस्ट यटार एक चाहिदाटा देते तरह बोली प्रोफाइल बैकलिंग कि प्रोफाइल बैकलिंग क्लायट कैन निबे हमारे ये प्रोफाइल बैकलिंग सहाज्ये एक वेबसाइटे डीए इनक्रेज करा जाए आपसे डीए पीए यार आगे देखिल ठीक है अने के बोले अनेक अनेक खानी अपनारा सुनबें जो हे प्रोफाइल बैकलिंग करार मध्यमे एम एक बेनिफिट हा क्यों प्रोफाइल बैकलिंग नहीं प्रोफाइल बैकलिंग सहाज्य रैंक जाए ना यकम अनेकधर कथा सुनबें तई बोले कि प्रोफाइल बैकलिंग करब ना तर कथा शुने अवश्य प्रोफाइल बैकलिंग करब प्रोफाइल बैकलिंग ये कारण करब एक वेबसाइटे डीए इनक्रेज करार्जन खूब ही हेल्प कर तो आज के प्रोफाइल बैकलिंग सम्पर्क यार चाहिदा देखो जो आसमें मार्केट प्लेस कम चलते से यह फाइारे आसार पर जस्ट प्रोफाइल बैकलिंग लिखे सार्च करब प्रोफाइल बैकलिंग लिखल प्रोफाइल बैकलिंग लिखार पर यार रेजल्ट जो आसल प्रोफाइल बैकलिंग मार्केट प्लेस कम चलते से देखें ये प्रोफाइल बैकलिंग लिखे जो सार्च कर लम तक एकुश प्लस सार्विस एवेलेबल आने मोटामोटी अन्न्य जो चाहिदागुलो आम ऑन पेज एसिओ व्हाट पेज ऑन पेज एसिओ तुलन क्योंकि प्रोफाइल बैकलिंग कम्पिटिटर क्यों कम आदि दुहजार एकुशो प्लस आ मोटामोटी अनेक भलो आब बाकी काजगुल आर्थ तुलनामूलक ये कम आखान जो आसि देखें यान जो एक फिल्टारिंग करी जो ये देखें जो टप ग्रेडेड सेलर ये प्रोफाइल बैकलिंग नहीं एक जन टप ग्रेडेड आसे और लेवल वाने आसे दुश आठचल्लिस जन लेवल टू ते आ दुशो सतषट्टी जन और नतून सेलर आज एक हज़ार छः सतषट्टी जन ठीक है तेल देखे निल प्रोफाइल बैकलिंग नहीं कार केम रेटिंग आ तो यंत देखा जाए अनल कत जन आखने जो सेलरगुल्लो आज है तरह भाषागुल्ला की क्यों भाषा क्ष करते देखते इरपर हे देखें सेलरगुल कौन देशे आंगलदेश सब बेसि देखें बांगलेशे बारोश आठचल्लिस जन आोफाइल बैकलिंग सपोर्ट दे मैं यीवर्डर आंडारे ठीक है इरपर से यूनिटेड स्टेट थे आसे कानाडा आभिन्न देश तब सब बसि आंगलदेशे एरपर मे बी ये पाकिस्तानी आ प्रोफाइल बैकलिंग सपोर्ट दिए थे ठीक है तो जैक आप एक छोटो खाटो किस विषय देखे निल तो ये ये प्रोफ प्रथम जरा आसार्चर दिखे हमें एक तर प्रोफाइलगू भिजिट करब एरपर हे ये पैकेजगुल देखो जो आसले प्रोफाइल बैकलिंग चाहिदार मार्केट प्लेस डिमांड ये बेसिक पैकेजगू कम शुरू हो कतगुल्ला बैकलिंग कत ट दिखे टाक तो ना आसल डलारे तो यहां के प्रथम प्रथम जो रेजल्टगुल्लो आज चार्ट ओपन करब तरगे एक पैकेजगू देखे नहीं कि बे प्रोफाइल बैकलिंग कर बिल्ड कत छो हाई डीए पीए मान हाई डीए डीआर प्रोफाइल बैकलिंग मेनुअलि भाव कर से पाँच डलार रखे एरपर जो देखी ये क्योंकि बेसिक पैकेजगू देखा एरपर दस डलार दस डलार ये रख से पचिस डलारे दस डलार बीस डलार आप जो एवारेस्ट धरते जाए देखा जा दस डलारे बेसि तरह कि जो मोटामोटी एक धारणा नहीं निल प्रोफाइल बैकलिंग जो गिक तैरि करी भविष्य तेल बेसिक पैकेजा दस डलारे रखब कारण एवारेजा देखें जो दस डलारे आखन एक क्ज करी सर्वप्रथम ये चार्ट प्रोफाइल ओपेन कर निल चार्ट प्रोफाइल मध्यमे देखो तो यहन प्रथम जो सेलर आनी बांग्लेश सेलर ए पर्यत देखें अनेकगुल वार्डर कमप्लीट कर तो यहां के जस्ट तरह पैकेजगुल सर्वप्रथम देखो ये बेसिक पैकेजे कि बच्चे पंचाशा हाई डीए डीआर प्रोफाइल बैकलिंग कर पाँच डलारे कर ठीक है से पंचाशा डुब हलो प्रोफाइल बैकलिंग क्रिएट कर दे मेनुअलि भावे एरपर यार डीए मैं जे वेबसाइटगुल से पैकलिंग कर दे वेबसाइटगुलर डीए हे फिफ्टी थे नाइनटी प्लस ठीक है डीआर सैट एप उ मैं टोटी फाइव थे फिफ्टीन फिफ्टी पार्सेंट इंडेक्सिंग समय नहीं से पाँच दिन तर मैंने एक दिन दस टा कर तो ये जो एक स्टैंडार्डे आसि एखान सेम भाव देखें से कि बोलते छशा प्रोफाइल बैकलिंग मेनुअलि क्रिएट कर दे यार से पंचान्न डलार रख से चौदह दिन समय रख से एरपर जो प्रिमियम देखी एक हज़ार ट प्रोफाइल बैकलिंग कर दे एरपर एकश डलार रख से तर मैं मोटामोटी कि भलो रेंजर मध्य एक रख से हमें जो द्वित प्रोफाइल एक नर्माली एकश बीस कर दे दस डलारे कर दे अच्छा बैकलिंग बेपार एक अने देखा जाए जो हे 
এই প্রোফাইল ব্যাকলিংকগুলো দেখা যায় যে 5 ডলারে অনেকে দেখবেন যে 500টা ব্যাকলিং দিচ্ছে তারা কিভাবে দিচ্ছে আমি আপনাদেরকে এক ধরনের ব্যাকলিং দেখাইছিলাম এর আগে ওয়েব 2.0 সেটা দেখাইছিলাম বটের মাধ্যমে দেখছেন না ওই ওয়েবসাইটটাতে আমরা বটের সাহায্যে খুব দ্রুত ভাবে বট আমাদেরকে অনেকগুলো প্রায় 200 প্রায় 300 এর কাছে কাছে ব্যাকলিং তৈরি করে দিয়েছিলাম সবগুলো কিন্তু বটের সাহায্যে সো এই বটের সাহায্যে যদি কেউ তৈরি করে বা যারা হচ্ছে 5 ডলারে 500টা ব্যাকলিং বা 200টা 300টা এই টাইপের ব্যাকলিংগুলো দিচ্ছে তারা ধরে নেবেন যে বটের মাধ্যমে দিচ্ছে ঠিক আছে যে বটের যে সফটওয়্যারটা আছে ওইখানে দেখবেন যে প্রোফাইল ব্যাকলিং ক্রিয়েট করা যায় যদি মনে হয় যে ক্লায়েন্টের এরকম ক্লায়েন্ট আছে অনেক সময় বলবে আপনাদেরকে যে অন্য জন্ত 5 ডলারে 200টা ব্যাকলিং দিচ্ছে তুমি আবার 5 ডলারে মাত্র 50টা ব্যাকলিং দিচ্ছ অথবা 30টা ব্যাকলিং দিচ্ছ তখন বলবো যে ঠিক আছে আমিও করে দিচ্ছি যে যারা করে দেয় তাদের তারা বটের মাধ্যমে দেয় ক্লায়েন্টকে এইভাবে বোঝাবেন সুন্দর মতো করে যে বট কি আর ম্যানুয়ালি কাজগুলো কি তো যাই হোক আমরা স্ট্যান্ডার্ডটাতে আসি এই তিনশো পঞ্চাশটা প্রোফাইল ব্যাকলিং করে দিবে এটার প্রাইস রাখবে সে হচ্ছে তিরিশ ডলার প্রিমিয়ামে যদি আসি সাতশোটার মতো করে দিবে এ হচ্ছে পঁয়ষট্টি ডলার রাখবে এরপর যদি এরপরেরটাতে আমরা আসি এইখানে দেখেন যে ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট চলতেছে দিবে সে দশ ডলারে সে কয়টা ব্যাকলিং করে দিবে একশো দশটা হাই কোয়ালিটি প্রোফাইল এই যে এইচ কিউ মানে হাই কোয়ালিটি প্রোফাইল ব্যাকলিং তৈরি করে দিবে এরপর স্ট্যান্ডার্ডে যদি আসি সেমভাবে মানে হচ্ছে কি ডিআর মানে ডিএ যে ওয়েবসাইটগুলোতে সে করবে ওই ওয়েবসাইটগুলোতে মনে করেন যে সে দুশো বিশটা একজন হায়ার করলো তাকে তো যে সাইটগুলোতে সে প্রোফাইল ব্যাকলিং করবে প্রত্যেকটা সাইডের ডিএ ডিএ হচ্ছে মানে ডিএর ফুল মিনিং হচ্ছে ডোমিন অথরিটি ডোমিন অথরিটি হচ্ছে সাতশো প্লাস ঠিক আছে বিশ ডলারে করে দিবে দুশো বিশটার মতো এরপর হচ্ছে আচ্ছা ডায়মন্ডে যদি আসি পঞ্চাশ ডলারে সে পাঁচশোটা ব্যাকলিং ক্রিয়েট করে দিবে তো সময় নিচ্ছে সাত দিন আমরা যদি আসি তার মানে কি মোটামুটি ভালো লেভেলের একটা কাজ আর কি হচ্ছে কারণ হচ্ছে দেখেন কি এই প্রোফাইলগুলো যদি আমরা একটু দেখি যে এ দেখেন কতগুলো কাজ করছে এই দেখেন যে মোটামুটি কি ভালো কাজ পাচ্ছে যারা এখানে আসে এর নতুন সেলার যারা আছে মোটামুটি ভালো কাজ করতেছে তো আপনারা যদি এখানে প্রোফাইল ব্যাকলিং নিয়ে যদি সার্ভিস দিতে চান তাহলে মোটামুটি আপনারা এখান থেকে ভালো রকমের সব কিছু ঠিকঠাক বা আপনার গিকটাকে যদি র্যাঙ্ক করাইতে পারেন তাহলে ভালো রকমের থেকে এখানে একটা সার্ভিস দিতে পারবেন আপনারা এখান থেকে ঠিক আছে তো আমরা দেখলাম তাহলে যে প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের মার্কেট প্লেসে ডিমান্ড মোটামুটি ভালো আছে এখন পর্যন্ত এখনও চলতেছে এটা সো আপনারা চাইলে যদি প্রোফাইল ব্যাকলিংটা চান তাহলে এই রিলেটেড একটা গিক দিতে পারেন যেহেতু ডিমান্ড মোটামুটি ভালো আছে সো আমরা এখন দেখি আমার কাছে একটা লিস্ট আছে এইখানে দেখেন প্রায় এগারোশো প্লাসের মতো হাই প্রোফাইল মানে হাই ডিএর কিছু প্রোফাইল আছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনার ব্যাকলিং করতে পারবেন তবে মজার বিষয় দেখেন যে এগুলোর ডিএ মানে ডোমিন অথরিটিটা দেখেন অনেক ভালো ভালো আছে আমি এই শিটটা আপনাদেরকে আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে অ্যাডভান্স এসি একাডেমি এই অ্যাডভান্স এসি একাডেমির যে ব্লক পেজটা আছে এই ব্লগের ভিতরে আমি দিয়ে দিব আপনারা ওইখান থেকে নিয়ে নিয়েন শিটটা আমি ওখানে আপডেট করে দিব ক্লাসের শেষে তো যাই হোক আমরা তাহলে শুরু করি এই জন্য আমরা একটা কাজ করি আমরা এখন একটা এক্সেল শিট ওপেন করব ওই এক্সেল শিটের ভিতরে আমরা এই ব্যাকলিংগুলো সুন্দর মতো করে সাজাবো বা একটা ওয়েবসাইটে ব্যাকলিং করতে গেলে কি কি প্রয়োজন হয় সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব তো এইখান থেকে যদি আমরা শুরু থেকে আসি তাহলে এখানে দেখেন ব্লগার ডট কম তারপর লিঙ্কিন ডট কম আচ্ছা প্রোফাইল ব্যাকলিং সম্পর্কে আমি একটু বলি এই প্রোফাইল ব্যাকলিংটা হচ্ছে কি এটা মানে আপনার একটা বিজনেস আছে বা আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটের একটা প্রোফাইল ক্রিয়েশনের মাধ্যমে এই ব্যাকলিংগুলো করা হয় লাইক এখানে মনে করেন যে আপনি লিঙ্কটিন লিঙ্কটিনে তো আমরা জানি যে এটা মূলত একটা সোশ্যাল মিডিয়া তো এখানে একটা প্রোফাইল ক্রিয়ে ক্রিয়েশনের মাধ্যমে একটা ব্যাকলিং করলো এখন ব্যাকলিং করলে হইলো মানে হচ্ছে কি যে আপনার প্রোফাইল যত বেশি মানে যত বেশি থাকবে গুগলের কাছে একটা ভ্যালু পাবে আপনার ডোমিনটা তো আমরা তাহলে শুরু করি ওকে আচ্ছা আমরা তাহলে একটা কাজ করি আমি এক্সেল ওপেন করে নিচ্ছি আমার কম্পিউটার থেকে আচ্ছা অলরেডি একটা এক্সেল ওপেন করা আছে আমি নতুন একটা শিট ওপেন করে নিলাম এরপর আমরা একটু শিটটা সাজিয়ে নিব সুন্দর মতো করে এখানে আমি একটা সিরিয়াল নাম্বার দিচ্ছি যে সিরিয়াল নাম্বারে আমরা আসলে কাউন্ট করতে পারবো সিরিয়াল নাম্বার এরপর হচ্ছে কি যে আমরা প্রোফাইলটা প্রোফাইলের ইউআরএলটা দিব বাবা লাইভ লিঙ্কটা দিব আচ্ছা প্রোফাইল ইউআরএলটা দিলাম আমরা একটা স্ক্রিনশট নিতে পারি আমরা যে কাজটা করছি সেটার একটা স্ক্রিনশট দিতে পারি তো অনেকে স্ক্রিনশট দেয় অনেকে আবার দেয় না তো আমি আপাতত দেখাচ্ছি না আপনারা এই স
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা তাহলে এখান থেকে এরপর হচ্ছে স্ক্রিনশট এরপর হচ্ছে যে সাইটগুলোতে আমরা করব সেটা ডি এ দেখব এরপর হচ্ছে পি এটা দেখব তো এরপর যদি আরও কিছু প্রয়োজন হয় আমরা ওইটা একটা একটা করে নিয়ে নিব যেগুলো প্রয়োজন হবে তো আমরা জাস্ট এটা নিয়ে নিই সাজাই নিই সুন্দর মতো করে আচ্ছা এরপরে আমাদের কাছে কিন্তু একটা অলরেডি শিট আছে যেগুলোর মাধ্যম মানে যেগুলোর মাধ্যমে বা যে ইউআরগুলোর মাধ্যমে আমরা এখান থেকে প্রোফাইল ব্যাকলিংকগুলো দেখব তো এখান থেকে দেখেন যে সর্বপ্রথম ব্লগার ডট কম আছে এইটার কিন্তু দেখেন নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নাইনটি নাইন ডি এ তো এইটার মাধ্যমে আমরা দেখবো এইটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো করা যায় এই ব্লগ স্পোর্ট সাইটের সাহায্যে ঠিক আছে এইটা দিয়েও কিন্তু প্রোফাইলও ক্রিয়েট করা যায় বা প্রোফাইল ব্যাক লিঙ্কও করা যায় আচ্ছা কোথায় গেলো শিটটা আচ্ছা এটা আচ্ছা এইখান থেকে আমরা গিট হাব দেখতে পারি আচ্ছা এখান থেকে সাইট ডট কম আছে আমি এখান থেকে আপনাদেরকে গিট হাব দেখাচ্ছি আপনারা বাকিলা একটা বাকিগুলো একটা একটা করে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আমি এখান থেকে একটা অথবা দুইটা ব্যাকলিং দেখাবো আপনাদেরকে আর বাকিগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এখান থেকে আমি এখান থেকে গিট হাব দেখাচ্ছি সো প্রথমত কী করলাম এই গিট হাবের যে ইউআরএলটা আছে সেটা আমি কপি করলাম কপি করার পরে আমি চলে আসব একটা ব্রাউজারে আসার পরে আচ্ছা এইগুলো আমি কেটে দিই ওকে लग इन कर डीएपी चेक कर देखे नीबें कारण अपना जान इतिम्य डीएपी की चेक करते हैं देखा তো এখন এইটার জন্য আমাদের কি করতে হবে সর্বপ্রথম মেইলে লগ ইন করতে হবে এরপরে আমরা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যে বিষয়গুলো নিব এখন মনে করেন যে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কিন কী নিব আমরা এই ব্যাকলিং করার জন্য আমরা একটা কাজ করব এটার জন্য আমরা একটু দেখে নিই যে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আসলে কী নেওয়া উচিত যদি আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক যদি দেয় অনেক সময় কি হয় যে ক্লায়েন্ট আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে চলে গেছে তখন আমরা কি করব ওয়েবসাইট থেকে আমরা কালেক্ট করে নেব এইগুলো তো আমরা গ্লাম হাব ইউএসএ এই ওয়েবসাইটের জন্য আজকে প্রোফাইল ব্যাকলিং করব। তো এই হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট তো মনে করেন যে এইটা দিয়ে দিল এখন মনে এখন আমাদের কি প্রয়োজন হবে ক্লায়েন্টের সাথে কাজ মানে এই প্রোফাইল ব্যাকলিং করার জন্য আমরা ইউআরএলটা অবশ্যই নিব মাস্ট ইউআরএলটা তো আমাদের থাকবেই কারণ ওয়েবসাইটের জন্যই তো ব্যাকলিং করতে হবে সো আমরা ইউআরএলটা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নিয়ে নিব নেওয়ার পরে আমরা একটা ডিসক্রিপশন নিব টাইটেল নিব আপাতত এটা রাখবো যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা ওয়েবসাইট থেকে কালেক্ট করে নিব সো এটার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি নতুন একটা শিট নিয়ে আমরা এখান থেকে শিটের নাম ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট দিতে পারি সো আমি এখান থেকে ওয়েবসাইটের নামটা নিয়ে নিলাম যে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা এখানে নিয়ে নিলাম এরপর হচ্ছে ডিসক্রিপশন বা টাইটেলটা নিয়ে নিলাম ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের যে টাইটেলটা থাকবে সেই টাইটেলটাও আমি এখান থেকে মনে করেন যে এখান থেকে সাপোজ এইটাই টাইটেল ক্লায়েন্টের আচ্ছা কাজ করি এ আচ্ছা এইটাই আমি টাইটেল হিসেবে কাউন্ট করতেছি আপাতত আচ্ছা একটা ডিসক্রিপশন লাগবে আচ্ছা এইটা আমরা ডিসক্রিপশন হিসেবে রাখতেছি ডিসক্রিপশন মূলত বড় হয় সো আমরা ওয়েবসাইট থেকে দেখে একটা ডিসক্রিপশন নিয়ে নিব তো আমরা এইটা ডিসক্রিপশন দিচ্ছি যে টাইটেল একটা আমরা এখান থেকে নিচ্ছি যে আচ্ছা টাইটেল তাহলে একটা নিই তো টাইটেল হিসেবে আমরা এই ওয়েবসাইটের নামটাকেই রাখতেছি ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো থাকবে সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো অনুযায়ী আমরা এইভাবে সর্বপ্রথম একটা এখান থেকে পেজ ক্রিয়েট করে নেব যাতে কাজ করতে আমাদের অসুবিধা না হয় এরপর হচ্ছে লাইভ প্রুফগুলো আমরা এখানে রাখব সো আমরা তাহলে এই গ্লাম হাব ইউএসের জন্য ব্যাকলিং করব প্রোফাইল ব্যাকলিং তো এটার জন্য আমরা আসলে একটা সিট রেডি করে নিলাম এখান থেকে তো এখানে আমরা প্রুফগুলো রাখবো তো এটার জন্য আমরা যে যে ওয়েবসাইটের লিঙ্কগুলো আছে সেগুলো তো আমরা ইতিমধ্যে নিয়ে নিছি বের করে বের করছি এরপর হচ্ছে গিট হাব ডট কম এইটাতে আমরা একটা প্রোফাইল ব্যাকলিং করব এটার জন্য কি করতে হবে এখানে একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে হবে সো এখান থেকে যেন দুইটা অপশান আছে আমরা অলওয়েজ সাইন আপ করব ঠিক আছে সাইন আপ থাকবে রেজিস্টার থাকবে মানে ওই ওয়েবসাইটগুলোতে গিয়ে আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে তাহলে সাইন আপে ক্লিক করলাম সাইন আপে ক্লিক করার পরে একটা ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের অ্যাকাউন্ট করার নিয়ম বিভিন্ন রকম আছে আমাদেরকে একটু জাস্ট দেখতে হবে ঠিক আছে এখান থেকে একটা জাস্ট এখান থেকে যখনই আমরা এখানে সাইন আপে ক্লিক করলাম তখন একটা পেজ আসলো আসার পর এখানে ইন্টারভিউ ইমেল চাইছে সো আমরা এখান থেকে মেলটা দিয়ে দিই যে আমরা যে মেলটা
তৈরি করব ব্যাকলিং করার জন্য অথবা আপনারা একটা কাজ করতে পারেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে এই মেইল একটা মেইল নিতে পারেন চল আচ্ছা তাহলে আমরা কি করলাম যে মেইলটা এখানে চাইছি একটা মেইল অ্যাড্রেস দিলাম দেওয়ার পর এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম কন্টিনিউ দেওয়ার পরে এখানে পাসওয়ার্ড আমাদেরকে একটা দিতে হবে সো পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য আমি এখান থেকে একটা ডেমো পাসওয়ার্ড দিচ্ছি আচ্ছা এতটুকু পাসওয়ার্ড আমি রাখলাম আপনারা একটা কাজ করতে পারেন এই শিটের ভিতরে ভবিষ্যতে এখান থেকে আপনারা ইউজ যাতে পরবর্তীতে যদি কখনও মনে হয় এডিট করার কোনো কিছু প্রয়োজন আছে বা কোনো কিছু মিস্টেক করে ফেলছেন ক্লায়েন্ট বললো এটা একটু এডিট করে দিতে তখন যেন আপনারা আপনারা লগ ইন করতে পারেন এই জন্য আপনারা ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ডগুলো লিখে রাখতে পারেন ক্লায়েন্টকে এগুলো সাবমিট করবেন না জাস্ট ইন্টারনাল হিসাবে আপনার কাছে রাখবেন ইউজার নেম আমি জাস্ট একটা ইউজার নেম এখানে বা ইউজার মেইল দিতে পারেন এরপর হচ্ছে কোন মেইলে করছেন আপনি সেই মেলটাও দিতে পারেন কারণ হচ্ছে কি এই সিটটা দেখা গেলো যে আপনার ছয় মাস পর প্রয়োজন হতে পারে তখন কোন মেইলের সাহায্যে করছেন তখন তো মনে থাকবে না তো এইগুলো আপনারা নোট করতে পারেন তো এগুলো ক্লায়েন্টকে দেওয়ার দরকার নাই আপনারা এগুলো ইন্টারনাল হিসাবে আপনাদের নিজের কাছে রাখতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এইটা আচ্ছা তারপর হচ্ছে এটার তো আমরা পাসওয়ার্ড নিয়ে নিচ্ছি পাসওয়ার্ডটা এখানে স্টোর করলাম এরপরে এখানে পাসওয়ার্ড চাইছে সো আমরা এখানে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম এখান থেকে জাস্ট এই যে চোখের যে আইকনটা আছে এটাতে ক্লিক করে আমরা পাসওয়ার্ডটা ভিউ করতে পারবো বা শো করতে পারবো তো পাসওয়ার্ড স্ট্রং আছে তো এইখান থেকে আমরা জাস্ট এই যে কন্টিনিউ বাটনটা যে আছে এটাতে ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে এখানে একটা ইউজার নেম চাইছে সো আমরা কিন্তু এখান থেকে একটা ইউজার নেমের অপশান ক্রিয়েট করছি আমরা এখানে একটা ইউজার নেম দিই এখানে একটা কাজ করতে পারেন এই ইউজার নেম হিসেবে ক্লায়েন্টের নাম দিতে পারেন অথবা এখানে আপনারা ওয়েবসাইটের নাম দিতে পারেন এটি নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আপনি যে কোনো একটা ইউজার নেম এখান থেকে দিতে পারেন তো আমি এখান থেকে ইউজার নেমের জন্য আমি একটা কাজ করি আমার ওয়েবসাইটের যে ইউআরএলটা আছে সেটা আমি ব্যবহার করতেছি তো এইটা আমি ইউজার নেম মানে একটা ইউজার নেম আমি সব জায়গায় ইউজ করব তো এরপরে এখানে ইউজার নেম চাইছে আমি ইউজার নেমটা দেওয়ার পরে এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম আবার কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে একটু অপেক্ষা করতে হবে আচ্ছা সব কিছু ঠিকঠাক আছে ইউজার নেম নিয়ে নিছে আর জাস্ট আবার কন্টিনিউতে ক্লিক করব আচ্ছা এখান থেকে বলছে যে তাদের পারফরমেন্সের জন্য আমি কোনো তাদের যে অ্যানাউন্সমেন্ট টাইপের যে প্রমোশনাল টাইপের যে মেলগুলো আছে আমরা সেটা নিব কি না আমরা চাচ্ছিলাম যে লাগবে না প্রয়োজন নাই সেটার সো আবার কন্টিনিউতে ক্লিক করব এখন ভেরিফাই ইউর অ্যাকাউন্ট আমাদের এই অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করতে হবে ওকে এটা ভেরিফাই করার জন্য আমাদের জাস্ট একটা পাজেল সলভ করতে হবে সো এখান থেকে চাইছে তো আমরা পাজেলটা সলভ করি আচ্ছা এবার জাস্ট সাবমিটে ক্লিক করলাম এখানে তিনটা পাজেল আমাদের সলভ করতে হবে ওকে সাবমিট এরপরে তৃতীয় নম্বর পাজেলটা আমরা সলভ করি ওকে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমাদের এটা ভেরিফাই হয়ে যাবে একটু অপেক্ষা করি আচ্ছা এটা ভেরিফাই হয়ে গেছে ঠিক চিহ্ন চলে আসছে তার মানে আমরা সাকসেসফুলভাবে পাজেলটাকে পাজেল সলভ করতে পারছি এরপর জাস্ট এইখানে নিচের দিকে একটা অপশান আছে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট সো আমরা ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবো আপনারা চাইলে এইটা সেভ করে রাখতে পারেন আমার দরকার নাই সেভ করার সো আমি ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করার পরে এটা কিন্তু আমার একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেলো এখানে তো এইখান থেকে দেখেন যে একটা ভেরিফিকেশন আমি যে মেলটা ইউজ করছি এটা ভেরিফিকেশন করতে চাচ্ছে তারা তো আমার মেলের ভিতরে তারা একটা কোড দিছে এই কোড টার মাধ্যমে আমি এখান থেকে ভেরিফিকেশন করব সো আমি আমার মেলে চলে আসলাম দেখেন অলরেডি একটা মেল চলে আসছে সো একটা ভেরিফিকেশন কোডও চলে আসছে আমি ভেরিফিকেশন কোডটা কপি করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কপি করার পর এখানে পেস্ট করব কন্ট্রোল ভি দিয়ে ঠিক আছে করার পরে দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন অটোমেটিকলিভাবে কোনো কিছু ক্লিক করা লাগলো না এটা ভেরিফাই ভেরিফাই হয়ে গেল আমরা এখানে একটু একটু অপেক্ষা করবো আচ্ছা এখানে কিছু অপশন চাইছে তারা আমরা জাস্ট একটু দেখব আর যদি মনে হচ্ছে যে এটা আমাদের আপনার ফিল আপ করার প্রয়োজন মনে হচ্ছে না তাহলে এখান থেকে এটা স্কিপ করতে পারেন নিচের দিকে তো একটু অপেক্ষা করি এয়ারপোর্ট যে নেক্সট স্টেপটা আছে সেটা আমরা দেখব যে তারা আসলে কি চাচ্ছে এয়ারপোর্টে আচ্ছা তা আবার স্কিপ করলাম ওকে এটা মেবি পুরোটাই যাবে একটু অপেক্ষা করি ওকে স্কিপ দেওয়ার পরে ফাইনালি আমাদের সামনে একটা ড্যাশবোর্ড চলে আসছে আমরা এখান থেকে এখানে থেকে দেখেন আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে আমরা জাস্ট এই যে প্রোফাইলটা আছে এখানে একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে ইউর প্রোফাইল নামে দেখেন একটা অপশান আছে তো আমরা যে ইউআরএলটা ইউজার নামটা এখানে দিয়েছি সেটা কিন্তু এখানে
দেখছেন সো সো আমরা একটা কাজ করি এখান থেকে নিচের দিকে একটু জাস্ট দেখব যে আমরা এই প্রোফাইলটা এডিট করব এডিট করার মাধ্যমে আমরা কিছু ইনফরমেশান দেব আমাদের ওয়েবসাইট রিলেটেড সো আমরা এখান থেকে সেটিং দেখতে পারি অথবা এখান থেকে ইয়োর প্রোফাইলে ক্লিক করতে পারি আমরা এখান থেকে ফার্স্ট টাইম দেখে নিব যে ইয়োর প্রোফাইলে ক্লিক করার পরে যে প্রোফাইলটা এডিট করার মতো কোনো অপশান আমরা পাচ্ছি কিনা তো এখান থেকে দেখেন যে ইয়োর প্রোফাইলে ক্লিক করার পরে এখান থেকে এডিট প্রোফাইল নামে একটা অপশান আছে সো আমরা এখানে ক্লিক করলাম করার পরে এখান থেকে আপনি চাইলে নাম চাইছে সো এইটা নাম আমরা কি দিব নাম আমরা এখান থেকে ওয়েবসাইট আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে বা যে ওয়েবসাইটে আমরা প্রোফাইল ব্যাকলিং করতেছি ওই ওয়েবসাইটের এখানে ইউআরএলটা নিয়ে দিয়ে দিব নাম হিসেবে সো আপনার চাইলে ক্লায়েন্টের নাম দিতে পারেন তবে সব থেকে বেটার হয় ওয়েবসাইটের নামটা দেওয়া ঠিক আছে এরপর বায়ো বায়ো বলতে কি যে আমরা যে একটা ডিসক্রিপশন নিছি আর এই ডিসক্রিপশনটা আমরা এখান থেকে দিয়ে দিব সো আমরা কিন্তু এখান থেকে একটা ডিসক্রিপশন অলরেডি রেখে দিছি ডিসক্রিপশনটা এখানে দিয়ে দিলাম বায়োতে এরপরে হচ্ছে নিচের দিকে কোম্পানি কোম্পানির নেম আমরা দিয়ে দিলাম গ্রাম হাব ইউএসএ লোকেশন চাইছে লোকেশনগুলো আসলে আপনারা নিয়ে নেবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে এগুলো ঠিক আছে এরপর হচ্ছে এই যে সোশ্যাল প্রোফাইল ফেসবুক প্রোফাইল লিঙ্কড ইন প্রোফাইল যে প্রোফাইলগুলো থাকবে আপনারা সেগুলো এখান থেকে দিতে পারেন সো আমরা আপাতত এগুলো স্কিপ করতেছি আমি এখান থেকে আমার উদ্দেশ্য কি একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এখানে পুশ করা সো এখান থেকে দেখেন ওয়েবসাইটের যে একটা অপশন আছে যে ওয়েবসাইট দেওয়ার মতো সো এই যে দেখেন ফাঁকা যে ব্লাঙ্ক অপশনটা আছে আমরা এখানে আমাদের ওয়েবসাইটের রিওয়ার্ল্ডটা দিয়ে দিব তো আমরা আবার সিটে চলে আসলাম সিটে আসার পর ওয়েবসাইটের রিওয়ার্ল্ডটা নিলাম কপি করলাম কপি করার পরে এখানে এসে ওয়েবসাইটের রিওয়ার্ল্ডটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এখান থেকে সেভ যে বাটনটা আছে সেভে ক্লিক করব এটা একটু অপেক্ষা করি এটা সেভ হচ্ছে আচ্ছা দেখেন এটা কিন্তু সেভ হয়ে গেছে তার মানে কি আমরা খুব সহজে এই গিটহাব ডট কম এই ওয়েবসাইট থেকে একটা প্রোফাইল ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে পারলাম তো এইখান থেকে দেখেন এইটা জাস্ট পাবলিকলি আছে কি না এটা চেক করার জন্য আমি এই যে উপরের যে ইউআরএলটা আছে এই ইউআরএলটাকে কপি করলাম আবার থ্রি ডটে ক্লিক করে প্রাইভেট উইন্ডো ওপেন করব ইনকগনটু ব্রাউজারে করার পরে আমরা জাস্ট চেক করে নিব ইউআরএলটা দিয়ে দেখেন যে এইখানে আমরা একটা এই যে আমরা যে ইউআরএলটা বা ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিলাম সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তার মানে কি আমরা খুব সহজে একটা প্রোফাইল ব্যাকলিং করলাম দেখেন এই সাইটের ডিএপি কিন্তু অনেক হাই ঠিক আছে ভালো একটা ডিএপি হাই রিলেটেড সাইট থেকে আমরা ব্যাকলিং এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারলাম এরপর হচ্ছে কি আমি এটা আমি যে এখানে ব্যাকলিং ক্রিয়েট করছি এটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারি এটা স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে প্রুভ হিসাবে আপনারা চাইলে নিতে পারেন অথবা না নিলেও কোনো সমস্যা নেই তবে ক্লায়েন্ট অনেক সময় খুঁজে পায় না যে আপনি কোথায় ব্যাকলিং করছেন তো এটার জন্য আসলে একটা স্ক্রিনশটের প্রয়োজন হয় তো আমরা এটার জন্য একটা কাজ করব আচ্ছা এটার জন্য আমরা লাইট শট ইউজ করবো এখানে থেকে দেখেন তো আপনার লাইট শটটা এটার এক্সটেনশনটা আপনাদের ব্রাউজারে অ্যাড করে নেবেন এই জন্য আপনারা জাস্ট লাইট শট লাইট শট এক্সটেনশন লিখে যদি সার্চ করেন তাহলে এই যে আপনারা আচ্ছা লাইট শট একসাথে দিতে হবে লাইট শট এক্সটেনশন দিলাম দেওয়ার পরে এই যে দেখেন চলে আসছে এত লাইট শট ডাউনলোডার এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার জাস্ট একটা এক্সটেনশন কীভাবে সেট আপ করতে হয় আশা করছি আপনারা সেটা সেট করতে পারবেন আমার যেহেতু এটা অল অলরেডি আছে এইটা তো সেট আপ করা নেই অন্য ব্রাউজারে আছে তো আমি চাচ্ছিলাম না আমার যেহেতু ডাউনলোড করা আছে আপনারা এটা সেট করে নেবেন এক্সটেনশনটা করার পরে আমি যে এখান থেকে করলাম এটা কাজ করি এই যে লাইট শটটা আমার ডাউনলোড করা আছে আমি এখান থেকে কপি করলাম নিলাম নেওয়ার পরে আমি এই পেজটুকু স্ক্রিনশট নিব আপনার চাইলে জাস্ট একটা কাজ করতে পারেন স্ক্রিনশট নেওয়ার পরে এইখান থেকে যে আপনি এইখান থেকে এইটাকে দেখা দিতে পারেন যে এইখানে তোমার ব্যাক লিঙ্কটা আছে বা এইখানে আমি তোমার লিঙ্কটা পাবো ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা এখানে দিয়েছি দেওয়ার পরে এইখানে দেখেন যে উপরে আপলোড নামে একটা অপশান আছে এই যে আপলোডে ক্লিক করার পরে এটা কিন্তু স্ক্রিনশটটা যে নিলাম আমরা এটা লাইট শটে আপলোড হচ্ছে এরপর হচ্ছে কপি করে নিলাম ইউআরএলটা কপি করার পরে আমরা এখান থেকে এখানে একটা অপশান নিতে পারি এখানে নেই স্ক্রিনশট নিলাম নেওয়ার পরে আমরা জাস্ট স্ক্রিনশটে ইউআরএলটা দিয়ে দিলাম ক্লায়েন্টকে এরপর হচ্ছে কি যে প্রোফাইল ইউআরএল যে আমরা যে প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করলাম তার ইউআরএলটা আমরা এখান থেকে দিয়ে দিব প্রোফাইলে ইউআরএলটা কপি করলাম কপি করার পরে আবারও সেমভাবে সিটে আসবো আসার পরে প্রোফাইলে ইউআরএলটা দিয়ে দেব সিরিয়াল নাম্বার তো আমরা এক দুই এভাবে সিরিয়ালগুলো সুন্দর মতো করে সাজিয়ে নিব ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ডিএপি এ কীভাবে বের করতে হয় তো এটার জন্
মোস্ট এক্সটেনশনটা সেট আপ করবেন তাহলে আপনারা ওই ওয়েবসাইটে ডিএপিএটা দেখতে পারবেন আচ্ছা ওই ওয়েব ব্রাউজারে আমার যেহেতু নাই আমি নতুন ব্রাউজারে রেগুলার ব্রাউজারটা আমার যেটা আমি ইউজ করি এটাতে আছে আমি জাস্ট লগ করে নিচ্ছি ওকে লগ হয়ে গেছে এরপর আমরা জাস্ট ডিএপিএটা দেখে নিব গেট আপ যে ইউআরএলটা আমরা তৈরি করলাম সেটা ভিজিট করলাম ভিজিট করার পরে এখান থেকে আমাদের যে এক্সটেনশনটা আছে এই মজে যে এক্সটেনশনটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এ চলে আসলো আচ্ছা চলে আসছে দেখেন এইটা হচ্ছে পিএ ফিফটি পিএটা আমরা কপি করলাম এরপর হচ্ছে ডিএ মন হয় নাইনটি সিক্স দেখছেন কত ভালো সাইট ডিএ নাইনটি সিক্স তার মানে আমরা এইভাবে কালেক্ট করব ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমরা আরও একটা ওয়েবসাইট দেখি তাহলে আমরা আবার আমাদের সিটে চলে আসি সিটে আসার পরে এখান থেকে দেখেন এটা একটা সোশ্যাল মিডিয়া আমরা একটা কাজ করি আচ্ছা এটাতেই দেখি এটার ডিএ অনেক ভালো আছে তো আমরা এই ওয়েবসাইটটা আবার ভিজিট করলাম ইউয়েলটা নিলাম নেওয়ার পরে একটাতে কিন্তু ইতিমধ্যে করে ফেলছে দেখছেন একটা প্রোফাইল ব্যাকলিং করতে কিন্তু বেশি সময় লাগতেছে না কারণ আপনাদের কাছে যদি এই সিটগুলো থাকে তাহলে আপনারা দেখেন যে একশোটা দুশোটা বা পাঁচশোটা করতে কিন্তু আপনার বেশি সময় লাগবে না আপনি যদি এখান থেকে সময় দেন প্রতিদিন যদি আপনি মনে করেন যে চার ঘন্টা বা পাঁচ ঘন্টা কাজ করেন পাঁচ ঘন্টার মতো প্রোফাইল ব্যাকলিং করেন তাহলে দেখা গেলো যে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে আপনি পাঁচশোটা প্রোফাইল ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে পারবেন এখান থেকে ঠিক আছে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আরও বেশি সময় লাগতে পারে আপনার যখন কাজগুলো করতে করতে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স হবে তখন এত সময় লাগবে না ঠিক আছে তো আমরা দ্বিতীয় ওয়েবসাইটে আসলাম আসার পরে আবার এখান থেকে জয়নে ক্লিক করব জয়নে ক্লিক করার পর এখানে একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করে নিব সো জয়নে ক্লিক করলাম কল করার পরে এখান থেকে আমরা আবারও সেমভাবে আমরা আমাদের মেল অ্যাড্রেসটা দিব এখান থেকে মেল অ্যাড্রেসটা দেওয়ার পরে আমরা চাইলে এখান থেকে গুগল দিয়ে কন্টিনিউ করতে পারতাম সো আমি চাচ্ছিলাম যে মেল দিয়ে কন্টিনিউ উইথ মেল এরপর হচ্ছে যে ফার্স্ট নেম অ্যান্ড লাস্ট নেম আমাদের দিতে হবে তারপর পাসওয়ার্ড একটা ক্রিয়েট করতে হবে সো আমরা ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হিসেবে আমরা একটা সিট ইতিমধ্যে করে রাখছি এখান থেকে তো ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হিসেবে বা টাইটেলটার জায়গায় যে আমি টাইটেলটা দিছি আমরা এটা একটা কাজ করতে পারি টাইটেলটার জায়গায় আমরা নেম দিতে পারি আমরা নেমটা দিয়ে দিলাম ওয়েবসাইটে আমি চাচ্ছিলাম যে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা ফোকাস করার জন্য আমি এখানে দিয়ে দিলাম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এরপর হচ্ছে পাসওয়ার্ড আমি একটা কাজ করি এখান থেকে আপনাদের দেখানোর জন্য আপনারা পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন একটা পাসওয়ার্ড সবগুলোতে ইউজ করবেন কোনো সমস্যা নেই সো আমি একটা ডেমো পাসওয়ার্ড নিলাম এরপর হচ্ছে এখান থেকে জয়নে ক্লিক করলাম সেভ করার দরকার নাই আচ্ছা আচ্ছা এই পাসওয়ার্ডটা আপনার ইউজার নেমের সাথে মানে মিলানো যাবে না অন্য একটা দিতে হবে সো আমি একটা পাসওয়ার্ড এখান থেকে ডেমো একটা পাসওয়ার্ড নিয়ে নিচ্ছি হাবি যাবি ঠিক আছে এই পাসওয়ার্ডগুলো কিন্তু স্টোর করে রাখবো পরবর্তীতে যেন আমি লগ করতে পারি বা পরবর্তীতে লগ সময় যেন আমার আর কোনো সমস্যা না হয় তো আমি একটা কাজ করি এই পাসওয়ার্ড যেহেতু আমি নিছিলাম এই পাসওয়ার্ডটা দি আচ্ছা এই পাসওয়ার্ড দিয়ে ট্রাই করি তাহলে তারপরে আবার জয়নে ক্লিক করি আচ্ছা মনে হচ্ছে যে এইবার জয়েন হবে আচ্ছা হয়ে গেছে কমপ্লিট তো আমরা এখান থেকে প্রোফাইলটা আমাদের ক্রিয়েট করবো একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিলাম তৈরি করার পর এখন প্রোফাইলটা সাজাবো প্রোফাইলটা সাজানোর জন্য এই যে ছোটো করে যে দেখেন একটা অপশন আছে এখান থেকে ভিউ প্রোফাইল আছে তো আমি এখান থেকে আবার ক্লিক করার পরে এখান থেকে সেটিং নামে একটা অপশন আছে অথবা এডিট প্রোফাইলে আসবো এখান থেকে এডিট প্রোফাইল যদি খুঁজে না পাই সেটিংয়ে আসবো সেটিং থেকে গেলে এই এডিট প্রোফাইল অপশনগুলো আমরা পেতে পারি ঠিক আছে কারণ বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলো এক একটা এক এক রকমভাবে সাজানো হয়েছে তো আপনারা চাইলে এখান থেকে একটা প্রোফাইল দিতে পারেন ওয়েবসাইটের লোগো দিতে পারেন বায়ো বায়োতে আমরা অ্যাবাউট লোকেশন আচ্ছা এত কিছু আমাদের দরকার নাই আমরা জাস্ট এখান থেকে একটা কাজ করি বায়োটা দিতে পারি বা অ্যাবাউট দিতে পারি আমরা একটা কাজ করি যে যে বিষয়গুলো এখান থেকে চাচ্ছে আমি এখান থেকে ডিসক্রিপশনটা দিয়ে দিই ডিসক্রিপশনটা এখানে অ্যাবাউটে দিয়ে দিলাম লোকেশন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নিয়ে নেবেন তো আমি এখান থেকে লোকেশনটা আবার ডিসক্রিপ করতেছি এরপর হচ্ছে ইমেজটা দরকার হলে আপনি দিয়ে দেবেন আচ্ছা এখান থেকে এটা সেভ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমি জাস্ট একটু দেখি যে এখান থেকে আমার ওয়েবসাইটের ইউআরটা দেওয়ার কোনো অপশন আছে কি না অ্যাকাউন্টে আসলাম আসার পরে একটু জাস্ট খুঁজে দেখব আচ্ছা একটা কাজ করি আমাদের মেলটা কিন্তু ভেরিফিকেশান করা হয়নি মেলটা ভেরিফিকেশান করে নেবো অবশ্যই সো আমি এখান থেকে আবার আসলাম আসার পরে দেখি যে মেলে ভেরিফিকেশান কোড আসছে কিনা দেখেন ইতিমধ্যে কিন্তু একটা ভেরিফিকেশান কোড চলে আসছে আমাদের এখানে সো এখান থেকে ভেরিফাই ইউর জিমেল তো এই জিমেলের সাহায্যে আমি ভেরিফাই করে নিলাম
এখান থেকে ফিনিশ ভেরিফিকেশন তার মানে আমরা ভেরিফিকেশনটা এখান থেকে কমপ্লিট করে নিলাম কমপ্লিট করার পরে আচ্ছা আমি আবারও সেমভাবে এখান থেকে আসবো বা ভিউ প্রোফাইলে যদি ক্লিক করি নতুন একটা ট্যাবে ভিউ প্রোফাইলে প্রোফাইলটা ওপেন করে নিলাম তারপরে আমরা একটা কাজ করি এখান থেকে ওকে এই যে আমরা যে ইউআরএলটা এখানে ডিসক্রিপশানটা এখানে দিয়েছি সেটা চলে আসছে এরপরে এখান থেকে দেখেন লিঙ্ক দেওয়ার মতো একটা অপশান আছে আমরা একটা কাজ করব ওকে এখান থেকে আমরা এই যে লিঙ্ক দেওয়ার মতো একটা অপশান আছে আমরা এই যে অ্যাড লিঙ্কে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ইউআরএলটা এখানে দিয়ে দিব সো আমরা আবার আমাদের সিটে চলে আসি সিটে আসার পরে আমরা ইউআরএলটাকে কপি করলাম এখান থেকে কপি করার পরে এখান থেকে অ্যাড লিঙ্ক লিঙ্কটা দিয়ে দিব দেওয়ার পরে এখান থেকে কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস্ট করব অথবা সাইডে যদি একটা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু হয়ে গেল এটা কিন্তু অলরেডি এটা সেভ হয়ে গেছে আমাদের কিছু করার প্রয়োজন ছিল না সাইডে ক্লিক করলেই অটোমেটিকলিভাবে এটা আপডেট নিয়ে নিল আমরা জাস্ট একটা কাজ করি আবারও এই যে উপরে যে ইউআরএলটা আছে এটা কপি করলাম কপি করার পরে ইনকগনেটা থেকে দেখব যে পাবলিকলিভাবে আমাদের এই ইউআরএলটা পাবলিক পাবলিকলি কাজ করতেছে কি না এখানে দেখেন পাবলিকলিভাবে কাজ করতেছে আমরা যদি একটু নিচের দিকে আসি এখান থেকে আমরা যে ইউআরএলটা এখান থেকে দিলাম সেটা শো করতেছে না কেন শো করতেছে না বুঝতে পারতেছি না তবে আমরা একটু জাস্ট দেখি আর একটু ঠিক আছে তো এটার জন্য ফলো আছে মেসেজ আছে ইউআরএলটা এখানে আসতেছে না শো করতেছে না আমরা একটা কাজ করতে পারি যেহেতু এখানে শো করতেছে না আমরা আবার ওইখান থেকে চলে আসবো যেহেতু ইউআরএলটা এখানে দিছি বাট ওইটা শো করতেছে না ওইখানে লোকেশন হাইট প্রোফাইল ওকে জাস্ট একটু দেখি তো এটা এখান থেকে আমরা একটা কাজ করতে পারি এটা যেহেতু আমরা এখান থেকে একটা ইউআরএল দিছি আমরা এখান থেকে আবারও আসব এখান থেকে আসার পরে আমরা একটা স্ক্রিনশট নিব প্রুফ হিসাবে সো আমি এটাকে আবার একটা স্ক্রিনশট নিলাম নেওয়ার পরে আমি যে এখানে ইউআরএলটা এখান থেকে এটা আমি জাস্ট একটা এখান থেকে দেখাই দিলাম দেখাই দেওয়ার পরে সেটা আপলোড করে ইউআরএলটা কপি করব অ্যাজ এ প্রুফ হিসাবে তো আমি আবার কপি করলাম কপি করার পর সিটে চলে আসলাম সিটে আসার পরে আচ্ছা এখান থেকে আমাদের প্রোফাইলে আচ্ছা এটাতে স্ক্রিনশট ছিল স্ক্রিনশটটা এখানে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে প্রোফাইলের ইউআরএলটা কপি করব প্রোফাইলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রোফাইল ইউআরএল পাবলিকলিভাবে সো এটা কপি করলাম কপি করার পর আমরা জাস্ট এটা ডিএপি এটা দেখব আমরা একটা কাজ করি ডিএপি এটা দেখার জন্য এখানে আসলাম আসার পরে এটা ডিএপি এটা জাস্ট একটু আমরা চেক করে নিই ওকে দেখছেন ডিএপিও এটা অনেক ভালো আছে সো আমরা ডিএটা কপি এটা কপি করলাম এরপর হচ্ছে ডি দুইটারই সেম মেবি আচ্ছা দুইটি কি ওকে আচ্ছা দুইটারই ডিএপিএ সেম ছিল তাহলে আমরা এইভাবে এই সিট থেকে এই প্রোফাইল ব্যাকলিংগুলো কমপ্লিট করতে পারি আমার মনে হয় যে আপনাদের এই দুইটা আর দেখাইতে হবে কি বলেন আর প্রয়োজন আছে দেখানোর এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে যতগুলো আপনাদের প্রোফাইল এখানে আছে আপনাকে প্রত্যেকটাতে গিয়ে গিয়ে একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেমভাবে যে ওয়েবসাইটটাতে আপনি ব্যাকলিং করতে যাচ্ছেন ওই ওয়েবসাইটে লিঙ্ক দিতে হবে লিঙ্ক দিয়ে আসতে হবে অ্যাকাউন্ট আপনার হচ্ছে জিমেল একটাই থাকবে ওই একটা জিমেলের আন্ডারে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে গিয়ে গিয়ে আপনাকে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে দেন একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে হবে আচ্ছা আপনি একটা কাজ করতে পারেন এই যে ইউআরএলগুলো আছে আপনি এই ইউআরএলগুলো থেকে একশোটা ক্লায়েন্টকে সাপোর্ট দিতে পারবেন আপনার যতগুলো ক্লায়েন্ট আছে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টকে সাপোর্ট দিতে পারবেন সেম লিঙ্ক থেকে বুঝতে পারছেন এখন মনে করেন যে লিঙ্কড থেকে আমি কিন্তু একটা মেল ইউজ করছি ঠিক আছে একটা ক্লায়েন্টের জন্য এখন ওই ক্লায়েন্টকে আমি সাবমিট দিয়ে ফেলছি দেওয়ার পরে এখন আরও একটা ক্লায়েন্ট আসলো সেমভাবে ওই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমি একটা মেল নিয়ে নিব তখন আবারও এই ওয়েবসাইটে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করব আবার সেমভাবে আমি ওইখানে গিয়ে যে কাজগুলা করলাম ওই কাজগুলা আবার সেমভাবেই করব জি 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 জি